दोस्तों जो कॉमन डाउट्स आजकल सब नए फोटोग्राफर्स और नए एडिटर्स के मन में यही होता है कि यार डीएसएलआर की बेस्ट सेटिंग कैसे करें क्योंकि कई बारी तो हमारी पिक बहुत अच्छी आ जाती है लेकिन ऐसा हर बारी नहीं होता क्योंकि हमने पक्की वाली सेटिंग नहीं की होती हम तुक्के से कई बार हमारी पिक अच्छी आ जाती है तो बस ये हर बारी नहीं कामयाब होता लेकिन दोस्तों आज मैं आपको डीएसएलआर की बेस्ट पांच ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा ये पांच सेटिंग्स अगर आपने कर ली तो आपकी पिक बहुत ही बढ़िया होने वाली है दोस्तों आज मैं आपको डे लाइट वाली फोटोज की सेटिंग्स बताऊंगा डे टाइम का जो फोटोशूट होता है वो उसकी बेस्ट लोकेशन होती है पार्क में या उसके आसपास कहीं भी बाहर तो बस अपना कैमरा उठाइए और हम चलते हैं पार्क में अब सबसे पहले आपने इस तरह की लोकेशन ढूंढनी है जहाँ ना ज्यादा सूरज की रोशनी हो और ना ज्यादा अंधेरा हो यानी कि मीडियम सी लाइट वाली लोकेशन हो और ऐसी लोकेशन आपको ट्रीज के आसपास बहुत ज्यादा मिल जाएंगी इसके बाद अब हम कैमरा पे आते हैं सो सबसे पहले आपने देखना है की आपके पास लेंस कौन कौन से अवेलेबल हैं? वैसे तो दो तरह के लेंस होते हैं एक जूम लेंस और प्राइम लेंस बस फर्क इतना होता है कि जूम लेंस में आप लोग जूम कर सकते हैं लेकिन जो प्राइम लेंस होते हैं वो फिक्स होते हैं उसमें आप जूम नहीं कर सकते बट जो क्वालिटी होती है वो प्राइम लेंस की थोड़ी सी उससे ज्यादा बेटर होती है तो मैं अभी प्राइम लेंस यूज कर रहा हूँ फिफ्टी एम तो आपके पास जो भी लेंस है आप वो लेंस लगा लीजिए आप हर लेंस में ये सेटिंग्स कर सकते हैं अब आप ऊपर डायलर का बटन देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारी ऑप्शन लिखी हुई है वैसे तो जो पहली बारी डीएसएलआर देखता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन पे हम शूट करें तो लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर पांच सेटिंग्स ऐसी बता रहा हूँ ये पांच सेटिंग करके आप बहुत ही बढ़िया फोटोज खींच सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारी पहली सेटिंग से तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है डायलर को हम अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे सेट करेंगे इसका फायदा ये होता है कि अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे जो हमारे मॉडल की बैकग्राउंड होती है वो पूरी तरह से ब्लर हो जाती है आप चाहे जितने भी मर्जी मोड है आप चाहे सब पे ट्राई कर लीजिए लेकिन जो सबसे ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर होगी वो होगी अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे तो इसके लिए हम कैमरा के डायलर को एवी मोड पर सेट कर देंगे एवी यानी अपर्चर वैल्यू मोड तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग आ गई है काफी सारी लेकिन जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन होता है यहाँ पे अब हम क्लिक करके हमारा डिस्प्ले भी ऑन कर लेंगे ताकि हमारी डिस्प्ले भी सामने हमें दिखती रहे और सेटिंग्स भी दिखती रहे दोनों चीजें तो ये हमारी पहली सेटिंग होगी कि हमने अपर्चर वैल्यू मोड पर सेट करनी है हमारे डायलर को इसके बाद जो दूसरी चीज हमने करनी है आप यहाँ लेफ्ट पे देख सकते हैं मेरे टेन लिखा हुआ है तो आपके कुछ भी लिखा हो सकता है जैसे सेवन एट थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन कुछ भी आपका नंबर हो सकता है ये आपके लेंस पे डिपेंड करता है ये जो दूसरा काम हमने करना है इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो उसके लिए कैमरा के ऊपर जो ये डायलर होता है ये अगले वाला डायलर इसको हम पूरा लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे ताकि इसकी वैल्यू को कम कर सकें यानी जो वैल्यू पहले टेन थी वो अब मैंने कर दी 1.8, बिल्कुल कम कर दी 1 तक ले गया 1.8 तक ले गया तो जितनी वैल्यू आपकी कम होगी उतनी ज्यादा बैकग्राउंड हमारी ब्लर होगी तो सबसे पहले हमने यही दो सेटिंग्स करनी है पहले अपर्चर वैल्यू के मोड पे जाना है उसके बाद ये जो वैल्यू हमें दिख रही है बिल्कुल लास्ट पे अपर्चर की उसकी वैल्यू हमने सबसे कम कर देना है ये डायलर के यूज से तो अब मेरी वैल्यू होगी वन आपकी जितनी भी कम हो रही है आप बिल्कुल लास्ट तक इसको कम कर दीजिए तो तीसरे नंबर पे हमारा काम होता है एक्सपोयर तो एक्सपोयर को हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है ये आप इसको देख सकते हैं ये थोड़ा सा आगे है तो अगर आपका भी सेंटर में नहीं है तो आप एवी का बटन इसको प्रेस करके ऊपर डायलर को मूव करते हैं तो एक्सपोयर बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा अगर आपका टच स्क्रीन वाला कैमरा है तो आप टच करके भी कर सकते हैं इसको एक्सपोजर को सेट तो ये हमने तीन सेटिंग्स कर दी अब वारी आती है हमारी चौथी सेटिंग की तो अब यहाँ लास्ट में ऑप्शन आती है आईएसओ की तो आईएसओ होता है कि हमारे कैमरे में लाइट कितनी एंटर कर रही है वैसे तो जो इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ मैं इसकी वैल्यू को रखता हूँ हंड्रेड या टू पर आप इसको ऑटो भी रख सकते हैं ताकि कैमरा खुद से डिसाइड कर ले की कि वो कितनी वैल्यू को एंटर कर रहा है तो आप हंड्रेड या टू रखिए नहीं तो फिर ऑटो भी रख सकते हैं तो अगर आपने इसकी वैल्यू को चेंज करना हो तो उसके लिए आप ऊपर आई का बटन को दबाइए और इसके बाद फिर से डायलर को लेफ्ट या राइट की तरफ आप करके इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं आप डायलर को लेफ्ट साइड लेके जाके इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं तो हमने चार काम कर दिए हमारे जो पांचवी सेटिंग जो लास्ट सेटिंग है वो होती है लेंस के ऊपर तो लेंस के ऊपर आप देख सकते हैं ए एफ और एम एफ का बटन होता है यानी कि ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस तो हम इसको एम एफ पर कर देंगे यानी कि मैनुअल फोकस हम खुद से फोकस करेंगे तो एम एफ पे करने के बाद हम अपने मॉडल को इस लेंस की मदद से फोकस में कर लेंगे तो जब हमारा मॉडल हमारा मॉडल जब फोकस में आ जाएगा उसके बाद सिंपली हमने बटन को क्लिक करके उसकी पिक को क्लिक कर देना है तो दोस्तों ये पांच सेटिंग्स अगर आप करके फोटोज